ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿತ್ ವಿಜಯಮೂರ್ತಿ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಒಂದ್ ಏನಾರು ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ್ ಜರ್ನಿ ಕತೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಜರ್ನಿಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ದುಡ್ಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಜಾಗಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಹೈಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ತೋರ್ಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸುಮ್ನೆ ಯಾರು ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತನ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಇನ್ನರ್ ಲೈನ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗನ್ ಜರ್ನಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾನೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದು ಒನ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲಮ್ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಕತೆ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಡುಪಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೊ ಉಡುಪಿಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲಮ್ ಉಡುಪಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉಡುಪಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತುಳು ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕನ್ನಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅರೌಂಡ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತು ಇದು ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸಿನಿಮಾನೇ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟೀಸ್ ನ ತಲೆಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಮೇನ್ ನಮ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟೀಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ಎಸ್ ದೈವ ದೈವ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅದು ದೈವ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕತೆ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ದೈವ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ದೈವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹೇಗೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ದೈವ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಒಂದ್ ಜಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗಿ ದೈವ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಉಡುಪಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇಶನ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಡುಪಿ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸೀಮಿತ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಟ್ರೂಸ್ ಲೋಕಲ್ ಭಾಷೆ ಹವಿಕೃ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಹವಿಕೃ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹವ್ಯಕರ ಭಾಷೆ ಹವಿಕೃ ಸ್ಪೀಡಿಂಗ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋ ನೋ ಐಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಡುಪಿ ಭಾಷೆ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಏನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದನ್ನು 
ಅದೇ ಟೈಟ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಆರ ಏನಿದೆ ಆರ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಆವಾಗ ಶುರು ಆಗಿ ಫಿಲಮ್ ಅಂಡ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಬ್ರು ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ದೇಹದ ಚಕ್ರ ಇರ್ತಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಎಡಿ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಹಾ ಸರ್ ಅದು ಅಂಶ ಸ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ತರ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ ಒಬ್ಬ ಬರಗಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ಮರ ಮರ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಅವನು ಅವಾಗ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಥರ್ಡ್ಲಿ ಐನ್ ನೋಟ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಅದು ಬ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ತಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆದು ಈ ಕಾಂಟ್ ಯೂನೋ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾದೇ ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾನ್ರ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇತ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ 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 ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೋ ನೋ ಮಾ ನನಗೆ ಹೆಂಗಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಒನ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೊನೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇರೋಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಾಟ್ ಫಿಲಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಜರ್ನೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲಮ್ ಸೊ ಈ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಯುನೋ ಅಷ್ಟು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಆಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇಸ್ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೇನ್ ದ ಪೇನ್ ಟು ಕಾಕ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಫಿಲಮ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಚಂದ್ರನ ವಿದೌಟ್ ಇನ್ ಫಿಲಮ್ ಶುರು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು ಫಿಲಮ್ ಅವಾಗ ಸಹ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಹುಡುಗನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಏನು ನಂಬಿಲ್ಲ ಸೊ ನಂಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡಗುಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ನಾನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಸೊ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕುಂದನ್ ಕಾರಣವ್ರ ತಗೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರಜು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಬೋಲ್ ಬಾಜಿ ಸರ್ ಹೌದು ಸಿ ವಾಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಲಮ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಆರ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಹೊಸಬಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಜೀವ ಒಂದು ಗೆಲುವಿಗೆ ಅದು ಜರ್ನಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂಟಿಲ್ ಒಂದು ಗೆಲ್ಲೋವರೆಗೂ ಆ ಜರ್ನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಕೇಳೋದ್ರೆ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಏಟ್ ಟೈಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ ಅ ಜೂನ್ ಜೂನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಟ್ಸ್ ಬಂದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಕಪ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಿಲಮ
ಪ್ರಶಸ್ತಿವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಮ್ಸಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡ್ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು ಮೀರಾ ಅಂತ ಮೀರಾಗಿ ನನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ರೋಹಿತ್ ಅವರು ಮೀರಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಾಮಿನೆಂಟಿಂಗ್ ಐಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂಡ್ ಉಡುಪಿ ಕನ್ನಡ ಐತಿ ಇದು ಸೊ ಉಡುಪಿ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಆರ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿರ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಒಂದು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ನಾನು ನಟ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಟನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇವರಿದ್ರೆ ಬೆಂದ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡೇ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರದು ನಾಟಕಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಭಿನಯವನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಆಯ್ಕೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಇವ್ರು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನ್ ಸರ್ ಅಂತೀನಿ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಏ ಇವ್ರ ನರಸಿಂಹನ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು ಇವ್ರು ಯಾಕನ್ನ ಕರೆದ್ರು ಅಂದ್ರು ಮೇಲೆ ಕರೆದ್ರು ಹೋದೆ ಇವ್ರು ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಹ ಮತ್ತು ಕುಳ್ಳುತನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಕೊಡಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಸರ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಕೊಡಿ ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ರು ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತು ನೈಟೇ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪಾತ್ರ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಸರಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಭಾಷೆ ಈ ಕುಂದಾಪುರದ ಭಾಷೆನ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕಲಿಯೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಡೈಲಾಗ್ ಡಿಲಿವರಿ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಕುಂದಾಪುರದ ಭಾಷೆ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಟ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ತೂಕದ ಪಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನ ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಏನ ಯಾಕಪ್ಪ ಕೊಟ್ರಿ ಇವನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಯದಿಂದ ನಾವು ಈಗಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋರು ಭಯ ಇದೀವಿ ಆದರೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರಿ ಭಾವಗಳು ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವಗಳು ನಾನು ಆ ರಿಚುಯಲ್ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಲ್ಲ ಆದ್ರೆ
ಮುಂಚೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೋ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಲೈಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರಾನು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫುಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹೊಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಲರ್ ಬಿಟ್ ರೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ ರೈಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಬಿಟ್ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪುಷ್ ಪುಷ್ ಅನ್ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಹಾರ್ಡ್ ಸಣ್ಣ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಕಲರಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಕೇತ್ ಅಂತ ಸೊ ಇವ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಇಂದ ಹೈರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಇಮೇಜ್ ನ ಎಡ್ಜ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಫಾರ್ ನೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರೀಸನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ರೋಹಿತ್ ನನ್ಗೆ ಕತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಕತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂಶುವಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಹೊಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಂಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಒಂದು ಲುಕ್ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲುಕ್ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅದಾಗಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕತೆ ಕತೆಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಡ ಅದೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ನಾನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೇಳಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ ಇದು ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನಿದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ತರನೇ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ವೈಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೂಟೀನ್ ಕಾರಣ ಸಿನಿಮಾಗಳ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಚಲೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ
ತುಂಬಾ ಕೋಲಂಕುಶವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಚಿತ್ರರಂಗ ಯಾವ ದಿಕ್ಕನ್ ಪಡಿತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ದೈವ ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬಟ್ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಂತಾರದ ಕಾಂತಾರ ತರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತಂದು ಕೊಟ್ವು ಈ ಜಾನರ್ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಜರಂಗಿ ಕಾಂತಾರ ಆ ರೇಂಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಹೊಸಬ್ರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ರೋಹಿತ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಶ್ವಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆನಂದ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅದು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗಳು ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನಟ ಬೆಳೆಯೋದೇ ಅವಾಗ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ತರ ಅದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವರು ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಸಾತರದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಅವನ್ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಡೀಬೇಕು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಹೆಂಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಇದು ಕರಾವಳಿ ಸೈಡ್ ಭಾಷೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರೋಂತ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಯಾವ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಸೊ ನಾನ್ ಈ ಆರ್ ಆ ಫಿಲಮ್ ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಇದ್ರದ್ದು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ರ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದ್ರ ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಅಂತೂ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಲೈಕ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಥೆನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಏನೋ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಮಿಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಚಿಕ್ಕದ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೋ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ರೋಹಿತ್ ಅಂಡ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರು ರೋಹಿತ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ಯೂನ್ ಏನೋ ಹಮ್ಮ ಮಾಡೋರು ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ತುಂಬಾ ಕಲಿಯೋದಿತ್ತು ನನಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸಣ್ಣ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಆದ್ರೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಏನು ಪುಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದು
ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಬ್ರು ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೌರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಸೌರ್ ಮಾತಂದ್ರು ರೋಹಿತ್ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನೋಡಿ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಡೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾವಿರ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇನ್ ದ ಫಿಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಿದೌಟ್ ಯು ಆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೆಕ್ಕಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಶೋಸ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಮ್ ಟೀಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ 